Surf City ha sido un proyecto insignia de este gobierno. Aquí, que estamos donde se inició Surf City, que ahora se llama Surf City 1. ¿Por qué Surf City 1? Bueno, porque ya lanzamos la construcción de Surf City 2, que es un poco la contraparte de lo que lanzamos en Punta Mango, que ayer era Surf City 2, fase 1. ¿Pero qué hicimos ya? Bueno, construimos el camino a Surf City, acabamos de terminar el redondel, el Utila, revitalizamos el parque de aventuras Walter Tilo de Ninger, mejoramos el complejo turístico del Puerto de Libertad y construimos sistemas de tratamiento aguas residuales en el Tunco y en el Son. Además hemos hecho siete torneos de surf de calidad mundial y solo estos proyectos que les he mencionado han generado alrededor de 15.000 empleos. Por eso decidimos mencionarlo acá, porque acá ustedes pueden verlo. Se lo pueden ver aquí atrás, en este hermoso parque que es parte de la cooperación de la República Popular China. Lo pueden ver allá, en el nuevo muelle. Va a tener restaurantes, cafés. Pero este día queremos lanzar acá el Surf City 1, pero fase 2 que incluye la plaza gastronómica. Bueno, para recordarlo, terminamos el mercado del mar. Aparte de eso, estamos hoy en la inauguración de Sunset Park. Es un parque pico, es un parque que siempre va a estar aquí e incluye los juegos mecánicos, la taquilla, quejos de golesinas, souvenirs, servicios sanitarios y área de enfermerías. Aparte de eso, todas las escuelas del municipio van a ser remodeladas. Vamos a remodelar el centro histórico del Puerto de la Libertad. Pero también remodelar el mercado municipal. Creamos el cuerpo de guardavidas. Contamos con un espacio de emergencias médicas del 132. Tenemos ya un espacio de lactancia materna. Aparte de eso, hay otro proyecto muy bonito para la juventud de la zona costera que es Gastrolab. Y graduados de esta escuela para chef, ya cuentan todos con empleo aquí en los restaurantes. La carretera del litoral la vamos a ampliar a cuatro carriles. Es una inversión de 203 millones de dólares. Va a ser de 21 kilómetros e incluye ciclovía en los 21 kilómetros, la construcción de un nuevo sistema de drenaje, va a traer pasos peatonales, va a incluir 14 puentes, toda la carretera va a tener cableado eléctrico subterráneo, obras de taludes para evitar deslizamientos, van a haber 7 retornos, va a haber una, la construcción del parqueo en la ciudad del puerto, aquí. va a tener semaforización inteligente y peatonal, va a tener 5 miradores, 3 plazoletas, esta obra va a ayudar no solo a mejorar el Sur City, sino que va a revitalizar la economía y el turismo de nuestro país. El Sonte, para muchos, sobre todo extranjeros, es conocido como Bitcoin Beach. Vamos a arreglar un área de 15.000 metros cuadrados. Va a haber diversidad de atractivos, centro comercial, parqueo, club de playa, accesos peatonales, todo público, para revitalizar un poco el área de Bitcoin Beach del Sonte en Sur City. Obviamente, el turismo en nuestro país tiene un gran potencial y ustedes lo pueden ver con estas hermosas playas y con nuestro hermoso clima y con nuestros hermosos lugares. Dios nos dio un paraíso. Queda lanzada la fase 2 de Surf City 1 y pues aprovechamos con la señora embajadora a inaugurar Sunset Park. Realiza el corte. La señora embajadora de la República Popular China, Ou Jiebong.